大家好，我是 O N G 的上灯夕阳，今天为大家带来的是北美 L C S 精彩比赛分析。然后这边人马就是带了一个引燃，然后小玉人带的是剑，一个是发育的，一个是打线上的。然后这边人马的话，可能在线上本身英雄前期会占一点优势，然后带了个引燃的话，优势会更大一点。我建议的话就是妖姬和沙皇，然后妖姬和沙皇的话，两个都是。偏消耗的吧，妖姬可能肌肉性高一点，消耗的对面不敢走乱走的话，会带动整个局势吧。这个中路也就是看自己的个人技巧了。然后下路的话就是牛头跟飞机打的卢锡安跟泰坦。牛头如果说不想跟你拼，你也不好不好压他，因为他。线上回血能力其实蛮强的，然后坚守会主动一点吧。然后打野的话就是一个一个干可流的艾克吧，然后和一个打节奏性的鲁鲁。现在艾艾克的话就是干可能力强的一个新打野吧。然后右边阵容的话，我感觉的话换线的话会会好很多，因为因为他们这边。左边左边人马是带的引燃嘛，然后右边小鱼人小鱼人又是带的惩戒，如果换线的话，再加上鲁鲁这个英雄本来就是打节奏打运营的，比如说推塔取得了优势，然后一点点的慢慢的滚雪球控制视野控龙的话，可能的话就比较好赢一点。因为你这边如果去就是打线上的话，可能上路的话应该是会很不好打，因为带了引燃，然后小鱼人的话可能就是要到。我感觉六级之后吧，六级之后才能跟人马刚证明了一波吧。这边的话加入二 v 二的情况，对面右边过来了，差不多快两波兵的时候，这个牛头这个走位应该是想砍一下兵吧，但是我看左边的这个兵线根本就不可能控在那里的，就是被勾到他没有第一时间开大吧，算是一个比较大的失误吧。没开大的牛头其实很脆的，然后白白被打了一半多的血，然后后面的话，卢锡安想双杀吧，一闪现进去没有杀，杀掉那个飞机，然后被这边艾克给收掉了。这边双方的战单做的选择都比较正确吧，因为那个时候小鱼人跟那个人马在线上就站得很近嘛，因为你 TP 的话，你就是要找一个安全的地方 TP 嘛，不然的话你被打断了啊，就会很。伤来的时候，我看了一下，他们下路打起来的时候，这个人马的话压了兵线的，然后小鱼人往后撤，这个人马就追着上去了，然后就是两边的做的选择都蛮正确的吧。这边的话，卢卢还了那个睁眼的话，就其实是已经蛮赚了的，因为你一个睁眼一百块，在差不多前期的话，其其实也是蛮重要的一个。他那样进去放眼的话，其实中路。对面如果说是一个机动性差一点，我感觉去放那个眼还是可行的。但是这边左边的话就是一个妖姬，机动性就非常强。比如说他可以复制一个 W， 就两个 W 突然就到你面前了。牛头在那个三角草了，而且是有眼看到了。然后这边他他是一个武术鞋的，下路的线的话就是会就是飞机这边是压了线的，能随时赶到战场。这边。会瞬间形成一个以多打少的局面，就是这边飞机已经过来了，而且你的卢锡安可能就是会稍微慢一点过来，因为毕竟是在自己的野区，你如果说你要硬发那个眼，如果被留住的话，然后就是中路兵线虽然是你们压了线，但是对面妖姬的话就是可以很快的进入战局，然后这边左边的飞机和牛头的话，因为你下那个泰坦陪你拆了那个针眼嘛。下路已经压了线了，已经推过去了的话，比如说对面四个打你三个，瞬间就是因为因为你卢路的话，你这边中野其实爆发没有左边高的，下路的话飞机又比卢锡安爆发，现在这个阶段肯定是飞机这个爆发比卢锡安高的。如果是我的话，我会就是拆了那个针眼，往那个红 buff 放那个眼，就就直接会撤退了。他中路就是像我刚才说的，机动性很高。他两个 W 过来就是直接把这个这边鲁鲁的闪现给逼掉了。然后这边的话就是艾克这个这个 W 的话就是晕到了泰坦，然后直接就是把泰坦留过留到了，应该是这边就是直接把这边泰坦给秒掉了。然后这边 TP 下来，两边都是选择就是在敌人的后方 TP。然后也是一一种现在比较
主流的吧，相对于这两个英雄主流的，因为人马和小鱼人的话就是出镜的会比较多一点，但是这边人马和个鱼人的话，就是他们做差不多是一个半肉半输出的这种吧。这边的话，上路以这边人马其实是有预谋的一个准备 TP 吧，应该是知道这边小鱼人就是没有 TP 了，然后他也是很早就回到家里面，家园卫是在那等待。这边的话就是牛头的一个先手吧，牛头也是一个非常果断的一个先手，然后人马看到有机会了，然后直接就是 TP 过来，然后通过家园卫士和。那个一的效果吧，因为他是看你的移速，然后，然后他再开个一的话，就是直接把这边 ADC 直接赚了一半血了。因为这个小鱼人没有 TP 吧，形成了一个以多打少，然后抓到了一个很很会抓机会吧。如果我是这个小鱼人的话，你要么就是直接推线，要么就是这个牛头在留你这边的人的话就直接过来了，因为他这边小鱼人是等到人马出现之后。才赶往战场，他右边的话，就是因为左边的人马在这下路带线嘛，正好右边的视野又又做的比较好吧，然后这边有两个针眼，话右边的话就是想你多打扫，看能不能就是抓到一个机会点，因为你这样的话一直被分带，其实是很难受的一件事情，因为人马他现在三项嘛，可能就是现在小鱼人就是一 v 一线上，可能就是打不过他。会一直牵制你这边，它会形成一个四 v 四和一 v 一的这样的局面，而且你下路一 v 一不占优势，然后你上面四 v 四也不占优势的话，右边可能想抓住这个机会吧，就直接开启团来了。这小鱼人的话，他在这波团里面选择是直接切 AP， 然后就是一直连着这个妖姬在输出吧。然后我感觉右边这个阵容站得很散了，已经被那个艾克和人马冲得很散了。小鱼人可能去打左边的前排会好一点，因为那个时候的人马传送过来嘛，直接是绕了你的后。其实那个那个点的人马其实不是很肉的，如果说你集火人马的话，或者集火他们艾克，其实还是可以打的。因为那个时候的妖姬已经把他的一套爆发。在那里已经用掉了，然后这边人马的话，其实这个位置还是蛮不错的。现在人马你已经有三项了，其实你在那种局面的话，就绕后其实还是蛮不错的，因为 TP 之后通过一的加速，你可以瞬间赚掉他们差不多就三分之一血左右吧。这这个时候通过就是在后排搅乱他们阵型，然后人马的优势可能会大一点吧，因为他手上还捏了个大的话，会比小鱼人好一点。因为小鱼的话，第一，小鱼人是出的那肉装吧，就是龙渣、振奋，还有那大冰心，可能的话会伤害会低一点，但是可能会肉一点。后排这边也不能输出，你这边过去给别人白打，然后的话就会很亏。这样，如果是我的话，因为 C 九这边就是中路兵线已经，就水晶已经差不多要复活了，然后这一波是没有超级兵的，他们。就是 C 九就这一波直接回自己中路的话，其实一个很很好的选择。就是你中路其实是一个非常重要的一个点吧，因为中路兵线的话，你把兵线压过去，你就有一一个主导权在你手上了。因为左边的话，如果把你兵线压过去，它可打大了，又可以推中。他有两很多很多种选择，他会逼你走位，然后你又无法返回中路防守水晶，然后你可能就会又亏一个水晶，又被牵制了。如果是我的话，我就会选择就是尽量五个人抱团，然后直接去中路再把那波线给清掉，最好是能把线带过来吧。因为左边的话，可能就是其实打大龙应该是不算很快的，打的还算比较慢的。因为妖姬跟飞机这两个点其实打大龙，其实也算蛮慢的。相比之下，像就是已经算很慢打大龙了。因为都是那种，比如说你你妖姬不，你如果说你直接把伤害都打到大龙那边，然后这边如果说留一个小鱼人的话，就留在那里，可能的话也可能会抢到大龙什么之类的都有可能发生了。我的话，如果是我的话，我就会去中路，把先把那个主动权抓到手里面了，这样。
C 九的话，这边的话他是不知道人马位置的，然后他 C 九这边五个人莫名其妙这个站位就五个人就拆开了，他们可能就是意见不那个吧，因为我看你那个小鱼人跟那个卢锡安的那个位置是想去中路把那波线带出去的，因为中路兵线过来了嘛。左边，他这边虽然说是人头比分，嗯、呃，多了十个，但是他们经济只差了四千，他们其实装备都差别不大的，因为在三十六分钟里，四千经济并不能代表着，因为的话，四千在后期就是已经是一个很小的一个数值了。C 九这边的话，你如果说就是前期打出了很好的。运营的话，就是那种节奏感的话，其实是就比如说控龙吧，因因为这边 C 九已经卢卢吧，就是天生打龙就是优势的那一种。左边阵容其实会比右边好，也不是说会比右边好一点吧，就是右边其实你们看这个阵容完全就没有一个很硬的控，就除了泰坦一个大招之后就完全没有硬控了。左边的阵容其实很怕那种硬控的，但是你没有这种硬控，左边的阵容就很容易发发挥吧。比如说妖姬随随便便就是 W 过去啊 ，Q R 完全没有任何一点威胁。就比如说人马这种也也其实是怕控制吧。就其实他到了装备其实到了一个节点的话，就是比如说你这边装备差不多快要满了之后，其实他很怕控制的，因为你控住他。很轻松的就会打掉他很多血来了。这边的话，妖姬也是的，所以的话，我感觉的话，就是如果说就是右边没有打出那种很好的节奏感的话，可能会左边的一面比较大一点。呃，谢谢大家的观看，希望大家能够继续的关注和支持 ONG 战队。